డెబ్బై సంవత్సరాల భారత రాజ్యాంగం చెప్పిందేంటి జరిగిందేంటి జరుగుతున్నదేంటి అనేది ఖచ్చితంగా బెరీజ్ వేసుకోవాల్సిన సమయం ఇది ఎందుకంటే పౌరుల మధ్య స్వేచ్ఛ సమానత్వం సౌభ్రాతృత్వం విరాజిల్లేలా చేసి ఈ దేశాన్ని ముందుకు నడిపించేలా చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ దేశానికి రాజ్యాంగం రచించినటువంటి ఎందరో గొప్ప మార్గ దిశ నిర్దేశకులు ఈ దేశ భవిష్యత్తును సమాజ శ్రేయస్సును దృష్టిలో పెట్టుకొని రాజ్యాంగం అనేది రాస్తే అదే రాజ్యాంగాన్ని తూచా తప్పక పాటించి స్వేచ్ఛ సమానత్వం ఆర్థిక సమానత్వం దిశగా పాలకులు దూరదృష్టితో ఆలోచించి ప్రజల మధ్య వీలైనంత వైషమ్యాలు తగ్గించుకుంటూ ఈ దేశ భవిష్యత్తుకు మార్గ నిర్దేశం చేయాల్సినటువంటి ఇప్పటి పాలకులు కానీ దాన్ని తిరోగమన దిశలో ఈ రాజ్యాంగాన్ని రాజకీయ పురోగమనం సమాజ తిరోగమనం కోసం వాడుకుంటూ ఉంటే ఈ దేశంలో మేధావులు మెజారిటీ ప్రజలు కూడా మౌనంగా చూస్తూ ఉండిపోవడం అన్నది ఏ ఏ పౌర సమాజానికి కానీ ఏ దేశానికి కానీ ఏ జాతికి కానీ ఏ సమాజానికి కూడా అంత మంచిది కాదు అన్న విషయాన్ని ఎంత త్వరగా వీలైనంత ఎంత ఎక్కువ మంది తెలుసుకుంటే అంత మంచిది ఎందుకు అని అంటే రాజ్యాంగం చెప్పిన దానికి ఇప్పటి పాలకులు రాజకీయ పార్టీలు వ్యవస్థ నడుస్తున్న దానికి ఏమాత్రం కూడా సంబంధం లేదు కావాలి అంటే మనం ఎన్నో సందర్భాలు చూసాం కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య సంబంధాల దగ్గర నుండి మొదలు పెడితే ఒక ఇంటికి మనిషికి మనసుకే పరిమితం చేయాల్సిన మతం విషయంలో కూడా పాలకులు రాజకీయాలు ఎంత లోతుకు చొచ్చుకు వెళ్ళి చొరబడిపోయినాయో చొరబడి ఈ సమాజంలో వైషమ్యాలు పెంచుతున్నాయో వైషమ్యాలు పెంచి మనుషుల మధ్య చాలా స్పష్టంగా విభజన రేఖలు గీస్తున్నాయో మనం మనం చూస్తున్న విధానం మనం చూస్తున్న సంఘటనలు కూడా రోజు రోజుకు పెరిగిపోతూనే ఉన్నాయి కదా స్వతంత్రం వచ్చి లేకుంటే రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చిన కొత్తలో దాదాపు కొన్ని సంవత్సరాల పాటు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య సంబంధాలు ఇంత నీచ స్థాయికి ఏమి దిగజారి లేవు కారణం ఏంటి అని అంటే అప్పుడు కేంద్రంలో రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రభుత్వాలు రెండు ఒకటే కాబట్టి రెండింటి మధ్య బంధాలు చాలా సక్రమంగానే ఉండేటివి సంబంధాలు కూడా ఎప్పుడైతే రాష్ట్రాలలో అధికార మార్పిడి జరిగి కొత్త పార్టీలు పుట్టుకొచ్చి కొత్త అధికార కేంద్రాలు వెలిసాయో అప్పటి నుంచే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య సంబంధాలు పూర్తిగా తెగిపోయి అది ఆధిపత్య వరకు వచ్చి నిన్న జరిగిన జమ్మూ కాశ్మీర్ నిన్న మొన్న జరిగిన ఒక సంఘటన జమ్మూ కాశ్మీర్ అసెంబ్లీని కూడా అర్ధాంతరంగా అర్ధాంతరంగా నలిపేసి అంటే ఇప్పుడు జమ్మూ కాశ్మీర్ అసెంబ్లీని రద్దు చేయడం అంటే రాజ్యాంగాన్ని నిటనిలోగా గొంతు కలిపి నలిపి నలిపి చంపేయడమే అటువంటి సంఘటనలు కూడా జరుగుతున్నాయి ఇక్కడ ప్రభుత్వం ఎవరున్నారు ప్రధానమంత్రులు ఎవరున్నారు ముఖ్యమంత్రులు ఎవరున్నారు అన్నది కాదు సమస్య ఇక్కడ ఇక్కడ సమస్య ఏంటి అధికారంలో పాలకులు ఎవరున్నా కూడా వాళ్ళు సమాజం మీద ప్రజల అభివృద్ధి మీద దృష్టి పెట్టకుండా వాళ్ళ రాజకీయ అవసరాల కోసం అధికారాన్ని రాజ్యాంగాన్ని ఎప్పుడు వాడుకోవడం మొదలు పెట్టినారో అప్పుడే సమాజం అనేది తిరోగమన వైపు పయనిస్తూనే ఉందన్న విషయం చాలామంది గుర్తు తిరిగినరు కూడా అది ఒక్కటే కాదు మతం పేరు మీద జరుగుతున్న విద్వేషాలు మతం పేరు మీద జరుగుతున్న అల్లజడులు కూడా మనం ఈవెన్ ఈ రోజుకు ఈ క్షణాన్ని కూడా చూస్తూనే ఉన్నాం కదా ఏం జరిగింది ఏం జరుగుతుంది అని కూడా ఎవరైనా కూడా వ్యక్తిగతంగా ఒక మతాన్ని పాటించవచ్చు అని చెప్పిన రాజ్యాంగంలో ఒక సవరణ అదే రాజ్యాంగంలో శాస్త్రీయంగా ఆలోచించి శాస్త్రీయంగా బ్రతకే విధంగా ఆలోచించాలి అని కూడా అదే రాజ్యాంగంలోనే చెప్పిండ్రు అన్న కనీసం మినిమం విజ్ఞతతో కూడా ఆలోచించకుండా మన వ్యక్తిగతంగా ఉండాల్సిన కులాన్ని మతాన్ని కూడా ఎప్పుడైతే రోడ్ల మీదకు వచ్చి రాజకీయం చేసి కొన్ని రాజకీయ పార్టీలకు ఈ మతం అనేది ఎప్పుడైతే ఒక వస్తువు అయిందో అలా ఆయన ప్రతి సందర్భంలో కూడా రాజ్యాంగం అనేది నడి రోడ్డు మీద నిలపబడుతూనే ఉంది కానీ విచిత్రం ఏంటి అంటే అందరికీ స్వేచ్ఛ సమానత్వం ఈ లౌకిక భారత అనే పేరు మీద నిర్మితమైనటువంటి భారత రాజ్యాంగాన్ని 
మతాల కోసం కులాల కోసం రాజకీయాల కోసం వాడుకోవడం ఎప్పుడైతే మొదలు పెట్టినారో అప్పుడే ఈ రాజ్యాంగానికి తూట్లు పడవడం మొదలై ఈ దేశ అభివృద్ధి కూడా తిరోగమనం దిశగా పయనిస్తూనే ఉంది అనడానికి మనం చరిత్రలో కొన్ని కొక్కోలోల సాక్ష్యాలుగానే నిలుస్తున్నాయి కదా కానీ కొందరు మహానుభావులు ఈవెన్ ఈ రాజ్యాంగ సభకు అధ్యక్షుడిగా ఉన్న ఈవెన్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ లాంటి మహానుభావులు కూడా చెప్పిన విషయం ఏంటి అంటే రాజ్యాంగంలో రాసింది ఏం రాసినరు అన్న సంఘటనలు అన్న రచనలు అన్న పేపర్లు కాసేపు పక్కన పెడితే ఎవరైతే పాలకులు ఉంటారో ఎవరైతే ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలను ఈ దేశాన్ని నడిపించే స్థానంలో ఉంటారో వాళ్ళు ఒక శాస్త్రీయతతో ఆలోచించి ఒక దురదృష్టితో ఆలోచించి ప్రజల మధ్య వైషమ్యాలు తగ్గే విధంగా చేసి ప్రజల మధ్య స్వేచ్ఛ సమానత్వం సౌభ్రాతృత్వం పెరిగి ప్రజల మధ్య ఉన్నటువంటి ఆర్థిక అసమానతలు కనుక తగ్గిపోయి ఆర్థిక సమానత్వం కనుక వస్తే అప్పుడే ఈ దేశం ప్రపంచ ముందు సగర్వంగా తలెత్తుకు నిలబడగలుగుతుంది అన్న ఆ మహానుభావుడి మాటలు డెబ్బై సంవత్సరాలుగా నీటి మూటలుగానే మిగిలిపోవడానికి కారణం ప్రజలుగా మనం విఫలం చెందడమా లేకుంటే రాజ్యాంగం ఏమైనా విఫలమైందా అన్న ఆలోచనలు అన్న విజ్ఞతతో కూడా ప్రజలు ఇంకా డెబ్బై సంవత్సరాల ఈ రాజ్యాంగ చరిత్రలో ఇప్పుడైనా ఆలోచించకపోతే ఇక దేశ అభివృద్ధి గురించి దేశ భక్తి గురించి మాట్లాడడం అన్నంతన విచిత్రం ఇంకేది ఉండదు అండ్ అదొక్కటే కాదుగా స్వేచ్ఛ అన్నప్పుడు సమానత్వం అన్నప్పుడు ఒకవేళ పౌరుల స్వేచ్ఛను కూడా ప్రభుత్వాలు నాశనం చేసిన రోజులు లేవా మతోన్మాదులు ఉన్మాదంతో ప్రజల గొంతులను ఆపేసిన రోజులు లేవా ప్రభుత్వాలు ఆపేస్తే దానికి విచిత్రంగా రాజ్యాంగంలో ఉన్న మళ్ళీ ఏదో ఒక లొసుగే తీసుకొని ప్రజా ప్రయోజనాల దృష్ట్యా అనే ఒక పదాన్ని తగిలించుకుంటూ పౌరుల స్వేచ్ఛను ప్రభుత్వాలు అణచివేస్తలేవా అదేవిధంగా కుల మతం దృష్టిలో కూడా కొందరు శాస్త్రీయతతో ఆలోచించే కొందరి మేధావల గొంతుకలను కొందరు మేధావల ప్రాణాలను కూడా కొందరు ఉన్మాదులు నడి రోడ్డు మీదనే తీస్తలేరా వీటికన్నిటికీ మళ్ళీ మతాన్ని ప్రేమించి మతాన్ని ఫాలో అయ్యే స్వేచ్ఛ నాకు రాజ్యాంగం ఇచ్చింది అని చెప్పుకుంటూనే అదే మతాన్ని అదే కులాన్ని భావోద్వేగంతో రెచ్చగొట్టి ఈ సమాజంలో అలజడలకు కారణం కాకూడదు అని కూడా ఇదే రాజ్యాంగం చెప్పింది అన్న విషయాన్ని కూడా ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి మెజారిటీ పౌరులు అయితే ఏముంది రాజకీయ పార్టీలు అయితే ఏముంది పాలకులు అయితే ఏముంది గుర్తుపెట్టి ఆ విధంగా పాలన సాగించినంత వరకు ఇంకో డెబ్బై సంవత్సరాల తర్వాత కూడా మనం ఈ రాజ్యాంగ పరిరక్షణ దినోత్సవం గురించి ఈ గొప్పతనం గురించి మనం ఇలా మాట్లాడుకుంటూ ఉండుకుంటూనే పౌర ఈ పౌరులను రాజకీయ పార్టీలను ఈ అధికారులను ఈ అధికారాన్ని వెలగపట్టే వాళ్ళను కూడా మనం విమర్శించాల్సిన పరిస్థితి వస్తూనే ఉంటే ఉండవచ్చు ఇదొక్కటే కాదు కదా ఎవరైతే రాజ్యాంగంలో రాశారో అందులో మహానుభావులు పొందుపరిచినరు కూడా ఏమని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి ఏవైనా ఉద్యోగాలు కానీ ఏవైనా కూడా ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని ప్రధానమైన భాషల్లో కూడా రాసే అవకాశం రావాలి అని అందులో కూడా పొందుపరిచినరు కదా మరి ఏం జరిగింది ఎన్ని ఎన్ని సంవత్సరాల పాటు పోరాడితే మొన్న మొన్న అత్యున్నత కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగం అనేటువంటి సివిల్ సర్వీస్లో ప్రధానమైన భాషలో పరీక్ష రాసే అవకాశం వచ్చింది ఎన్నో సంవత్సరాలు పోరాడితే అంతకు ముందు వరకు ఏముండేది హిందీ ఇంగ్లీష్లో మాత్రమే కదా సివిల్స్ రాసే అవకాశం ఉండేది అందుకే కదా హిందీ ఇంగ్లీషుకి కేంద్ర బిందువుగా ఉన్నటువంటి ఈ నార్త్ ఇండియన్ స్టేట్స్లో ఉన్న వాళ్ళే మెజారిటీగా సివిల్ సర్వెంట్లై వాళ్ళే బ్యూరోక్రాట్స్ అయి వాళ్ళే ఈ దేశం మీద ఈ దేశ వ్యవస్థల మీద కనుక పూర్తిగా పట్టు సాధించి ఈ మొత్తం దేశం మీద నార్త్ ఇండియన్ ఆధిపత్యం ఇంత స్పష్టంగా ఉండడానికి కారణం కూడా ఇవ్వే కదా వీటిని గమనించే కదా మన రాజ్యాంగ దిశా నిర్దేశకులు అంత స్పష్టంగా కానీ రాశారు కానీ అది ఎగ్జిక్యూషన్ జరిగిందా అంతెందుకు ఇప్పటికీ కూడా దాదాపు తొంభై శాతం ఉద్యోగాలు హిందీ ఇంగ్లీష్లో మాత్రమే ఉన్నాయి కదా కేంద్ర ప్రభుత్వ అనికి సంబంధించిన ఉద్యోగాల రాత పరీక్ష అనేది కేవలం హిందీ ఇంగ్లీష్లోనే ఉన్నాయి కదా 
మరి అదేమైనా మార్చగలిగారా ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకునే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలలో ప్రతి రాష్ట్రం వాటా వాళ్ళకు ఖచ్చితంగా ఉండాలి అని కూడా చెప్పారు మహానుభావు డాక్టర్ భీమ్రావు అంబేద్కర్ గారు కానీ అది ఎగ్జిక్యూషన్కి నొచ్చుకుందా అన్నిటికీ మించి ఆయన గారు ఏం చెప్పారు మహానుభావులు ఒక యుద్ధ సమయాలలో మాత్రమే కేంద్రం చాలా పటిష్టంగా ఉండాలి మిగతా సమయంలో కేంద్రం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సంబంధాల విషయంలో కేంద్రమే అచితుచి వ్యవహరించాలి అని కూడా మహానుభావుడు సెలవిచ్చారు కానీ ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది వారి ఆలోచనలకు వ్యతిరేకంగా జరగట్లేదా అండ్ అది ఒకటేనా మనం ఈ స్వేచ్ఛ సమానత్వం గురించి మాట్లాడుకుంటే ఎంత నవ్వొస్తుంది సరే మిగతా కుల వర్గాల ప్రాతిపదికన అధికార అనుభవించే సంగతే పక్కన పెడితే భారతదేశంలో సగ భాగంగా ఉన్నటువంటి మహిళలకు సంబంధించి ఎక్కడ స్వేచ్ఛ ఉంది ఎక్కడ సమానత్వం ఉంది అని ఆలోచించుకుంటే మనం ఆలోచించిన తర్వాత మనకు వచ్చే నవ్వు ఆపుకోవాలి అంటే మనం ఎన్ని హర్రర్ సినిమాలు చూడాల్సి వస్తుంది మనకు తెలియని విషయమా అదంతా కూడా సో కథలో నీతి ఏంటి అంటే ఈ పాలకులు నాయకులు ఈ నాయకులే పాలకులై అధికారాన్ని చలాయించేటప్పుడు ప్రమాణం చేస్తారు చూసారా ఈ దేశ ప్రజాస్వామ్యాన్ని గౌరవిస్తానని రాజ్యాంగాన్ని పరిరక్షిస్తానని ప్రమాణం చేస్తున్నాను అని మాటపూర్వకంగా వీళ్ళు ప్రమాణం చేసి మనసులో మాత్రం కుల వైషమ్యాలు పెంపొందింపజేస్తానని నా అధికారాన్ని రాజ నా రాజకీయ పార్టీ భవిష్యత్తు కోసం వాడతానని మతాన్ని కులాన్ని కేవలం కేవలం నా అధికారాన్ని కాపాడుకోవడం కోసం మాత్రమే వినియోగిస్తానని వీళ్ళు మనసులో ప్రమాణం చేసినంత వరకు ఈ దేశ అభివృద్ధి గురించి దేశంలో పేదరిక నిర్మూలన గురించి దేశ ప్రజల మధ్య ఆర్థిక అసమానతలు తొలగడం గురించి మనం ఆలోచించడం అన్నది ఎండ మావి అవుతుంది అండ్ చివరిగా ఎవరైతే ప్రశ్నించడం చేత కాకుండా పోరాటానికి ధైర్యం లేకుండా కనీసం పక్కన ఒక్కరినైనా చైతన్యం చేసే విజే విధంగా ఆలోచించకుండా కనీసం వాళ్ళందుకు వాళ్ళైనా ఈ సిద్ధాంతాలు అర్థం చేసుకొని ఒక మంచి సమాజం కోసం ఆలోచించకుండా కేవలం రాజ్యాంగ పరిరక్షణ దినోత్సవం అని రాజ్యాంగ దినోత్సవం అని చెప్పి ఈరోజు మాత్రం అంబేద్కర్ గారి ఫోటోలు పెట్టుకొని ఫేస్బుక్లలో వాట్సాప్లలో స్టేటస్లు పెట్టుకొని ఈ రాజ్యాంగ దినోత్సవం మీద ఎనలేని ప్రేమను పొంగి పొర్లు పొర్లే విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నారో వాళ్లకు మాత్రమే నా రాజ్యాంగ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్